हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शोभन एकेडमी आज थे के हमरा शीटेड प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट जे परीक्षा गुलो होए गए थे शे ही परीक्षा राउंड को प्रश्नों को ले समाधान देख बो हमारा शवाय जानी जे टोटल तीरिश नंबर पेपर वन एट शीटेड प्रश्नों आशे पोनेरो आशे ऑन को थे के और पोनेरो आशे ऑन के पेटा गोजी थे के तो कोई पोनेरो ऑन के पोनेरो नंबर पोनेरो टा क्वेश्चन आमी तो हमारे प्रोटेक्ट टा क्लासेस शेष करा बो प्रोटेक्ट टा क्वेश्चन हमारा शॉकली जानी जे इंग्लिश थाके तो शेष जो ना क्वेश्चन गुलो इंग्लिश ही थाक बे किंतु आमी तुम्हारे शुभी दार्ते कारण मैक्सिमम बांग्लादेश स्टूडेंट रा शीटेड क्वालिफाई करते पारे ना कारण इकाने इंग्लिश है थाके बोले तो आमरी की कोड बो ऑनको गुलो इंग्लिश है थाक ले वो बांग्लादेश शुंदर कोडे ट्रांसलेट कोडे बुझिए तार पड़े तुम्हारे के कोड बो � तो शेष जो ने अमार इस चैनले विभिन्न सीआरए रूपोर बेस्ड कोडे माने कौन-कौन चैप्टर गुलो अमादे पोर्ट होगे शीटेटे मैथ से विशेष कोडे तो शेष गुलो अमी बोले दिए ची शेष ही वीडियो गुलो तुमरा देख बे आशा करती हूँ आपका मी एग्जामे खूबी बेनिफिट होगे तो देखो इटा आज के अमादा � तो तुमरा जरा नोटों नवशु चैनल डे सब्सक्राइब कर दे। अमी चेस्टा कर दो प्रोटेक्ट दिन तुम्हादर एक टक कोडे सॉल्यूशन ऐसा भी एक टक कोडे शाले प्रोसनो ऐसा भी कोडिये दे बार। तो अवश्य चैनल डे सब्सक्राइब कर दाग दे एवं बंदोगांधे में देशों के शेयर कर दे। अमी पुणे वटा क्वेश्चन तुम्हादर सॉल्व इच्छा था के शेही को सॉल्यूशन नेवर ताहले अवश्य कमेंट में जाना ताहले सॉल्व कर दो तो देखो आज के प्रथम प्रश्न की बोले चाहे टेन फ्लोर ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री इज रिटेन इन द फिगर अमर बांग्लादे बोली ना जब दोष कोटी दोष हजार दुई शतो तीन के अमर की भावे लिख दो ठीक है जब शंखाई � जे एक कोटी, एक कोटी समान कोटो बा एक कोटी लिखते होले एक एर पासे पॉटर सुन न होए, ठीक अच्छे, माने के ये टा मोने आच्छे, माने के मोने नहीं, तो की भावे बेर कोड बे देखो, एक कोटी होए कोटो लाखे, एक शो लाखे एक कोटी होए, एक शो लाख जो जामी दी, ताले एक कोटी होए, अब आर एक लाखे एक शो हजार थाके, एक शो हजार जो अब अब एक हजार होते होले क्या होगे एक हजार टाकामाल लाख दर तल ये भावे देखो एक कोटीर पासे अभी कतो गुलो सुन्नो पाची दो दो चार तीने सात टा सात टा सुन्नो होगे एक कोटीर पासे ठीक है जे कोटीर कथा जखोन आज से तो खोन ओएस्ट बैंक गुले रामडा था कि तो जे स्कैम गुलो आमडा देखे ची जिसे कने कोटी कार तो देखो एक कोटिल मतलब एक एर पासे ताले सात टा सुनना होता है ठीक है जैसे ना दस कोटी बोले चाहे ताले इनटू दस कोड़े दीच्छी इनटू दस कोड़े दीच्छी तब मतलब एक टा सुनना बेरे जावे तब मतलब एक एर पासे कोटा सुनना होगा सात टा सुनना होगा फिर आठ टा सुनना होगा ताले देखो ये खाने एक एर प्लेस भैलू आटा सॉन्ग कर रहे थे ताहले इखाने आमी एकेर प्लेस भेलो पाची इटा तो इटा ही होए जाए उत्तर बाकी उल्लो देखो आंसर हो गया ना बाकी उल्लो चेक कर पुरे जो नहीं इखाने देखो ट्वेंटी थाउजेंड रहे थे इखाने देखो ट्वेंटी थाउजेंड रहे थे टू हंड्रेड थ्री टू हंड्रेड थ्री ये भावे तुम्हीं चेक करते बार इखाने आजे twenty thousand two zero three इखाने twenty thousand आजे की नहीं देखो इखाने twenty thousand two zero three आजे इटा होते पड़े इखाने देखो नहीं तब मैं इधर उधर मुद्दे आंसर हो गए इरपो तुम्हाके कोटीर बाप पट्टा तय आस्था हो गए और तब ऑप्शन D हो ही जावे इटा छोटे उत्तर next which of the following fraction is less than four by five and greater than one by two माने चार एड थे के चार by पांच एड थे के छोटो हो गए आर एक एक दूसरे थे के बड़ो हो गए नीचे एक कौन भांगनांशोटी एक लोग पढ़ा जोड़ने चार बाई पांच के अमरा की लिखते बारी जिसे हमें दशमी के प्रकाश कोडी 
চার বাই পাঁচকে লিখতে পারি দেখো এটা আমি দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম আট বাই দশ দশমিক প্রকাশ করলে হবে পয়েন্ট এইট আবার একের দুইকে দশমিকে যদি প্রকাশ করি তাহলে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই জিরো পয়েন্ট এইট আর জিরো পয়েন্ট ফাইভের মাঝে থাকবে সংখ্যাটা এটা দেখো দুই এর পাঁচকে হবে কত জিরো পয়েন্ট ফোর যদি দশমিকে প্রকাশ করি একের তিন হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 সাতের নয় কত হবে দেখো তুমি সাতকে নয় দিয়ে ভাগ করো শূন্য দশমিক একটা শূন্য পেলাম সাত নয় তেষট্টির সাত দশমিক দিয়ে আবার শূন্য পাবো আবার সাত নয় তেষট্টি তো দশমিক সাত 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 হবে এটা হবে শূন্য দশমিক সাত 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 এটা করে দেখো দশমিক দিয়ে একটা শূন্য আট নয় বাহাত্ত আট নয় বাহাত্ত আবার আট মানে আট নয় শূন্য দশমিক হবে নয় দিয়ে ভাগ করলে এটা শূন্য দশমিক আট 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 এরপর তুমি বুঝতে পারছো কোনটা পয়েন্ট এইট আর পয়েন্ট ফাইভ এর মাঝে রয়েছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন তাহলে অপশন বি হয়ে যাবে এটা সঠিক উত্তর বোঝা গেছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালুজ অফ কে সিক্স ডিজিট নাম্বার দেখো এই অঙ্কগুলো তোমাদের কিন্তু খুব দেয় ডিভিজিবিলিটি রুল ডিভিজিবিলিটি রুল তোমাকে কিন্তু করে যেতেই হবে ইম্পর্টেন্ট টপিকের মধ্যে কিন্তু এটা পড়ছে এখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু দেবেই দেবে এটা দু সালে এসেছে দেখো কোশ্চেনটা তো এখানে বলেছে এটা যদি ছয় দ্বারা ভাগ যেতে হয় তাহলে কে এর মান কত হবে ঠিক আছে আচ্ছা ছয় দ্বারা যখন ভাগ করবে কোনো সংখ্যাকে ছয় দ্বারা ভাগ যেতে হলে তাকে দুই দ্বারা ভাগ যেতে হবে এবং তিন দ্বারা ভাগ যেতে হবে দুই দ্বারা ভাগ যেতে হবে এবং তিন দ্বারা ভাগ যেতে হবে দুই দ্বারা ভাগ যাওয়ার জন্য কি নিয়ম রয়েছে শেষ সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা ভাগ যেতে হবে তাহলে সংখ্যাটা ছিল এখানে ফাইভ সিক্স টু থ্রি ফোর কে তাহলে এই সংখ্যাটাকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ যেতে চাই তাহলে কে এর মান এমন একটা হবে যেটা কিনা দুই দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে দেখো জিরো হতে পারে এক এটা কখনো দুই দিয়ে ভাগ যাবে না চার হতে পারে ছয় হতে পারে ঠিক আছে এরপর চেক করবো আমি তিন দ্বারা তিন দ্বারা ডিভিজিবিলিটির ক্ষেত্রে কি করতে হয় সংখ্যাগুলোকে কাটতে হয় এটা একটা নতুন নিয়ম তোমরা যারা জানো না জেনে রাখো আমরা কি জানি যে তিন দ্বারা ডিভিজিবিলিটি যোগ করতে হয় যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি কি করবে সংখ্যাগুলোকে কাটতে শুরু করো কিভাবে কাটবে দেখো ছয় যে কিনা তিন দিয়ে কেটে যায় তাহলে এটাকে ছয়টাকে তুমি এভাবে কেটে দাও তিন কেটে যায় তিন দিয়ে এখন দুই আর চারের যোগ করলে কত হয় ছয় যেটা কিনা তিন দিয়ে ভাগ যায় তাহলে দুই আর চারকে কেটে দাও তাহলে এখন কে পড়ে আছে পাঁচ আর কে পড়ে আছে এখন পাঁচ আর পাঁচের সঙ্গে কে কত যোগ করলে সেটা তিন দ্বারা ভাগ যাবে এটা চেক করতে হবে আমাদের তাহলে দেখো এখানে যদি আমি চার বসাই তাহলে পাঁচ প্লাস চার নয় হচ্ছে যেটা কিনা তিন দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন সি চার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বোঝা গেছে নেক্সট ইন কেস ইন এ ক্লাস অফ টোয়েন্টি এইট স্টুডেন্ট ফিফটিন আর গার্লস টোয়েন্টি ওয়ান স্টুডেন্ট ক্লিন দেয়ার টিথ ডেইলি আঠাশটা স্টুডেন্ট আছে এদের মধ্যে বলে দিয়েছে পনেরোটা হচ্ছে গার্লস তাহলে বয়স কটা হবে পনেরোটা যদি গার্লস থাকে বয়স হবে বাকিটা আঠাশ মাইনাস পনেরো অর্থাৎ তেরোটা হচ্ছে বয়স ঠিক আছে এরপর একুশটা স্টুডেন্ট কি হচ্ছে দাঁত তারা ক্লিন কর ক্লিন টিথ লিখে দিয়েছে ক্লিন টিথ একুশটা স্টুডেন্ট ডেলি অ্যান্ড থ্রি বাই ফাইভ অফ দ্য গার্লস ক্লিন দেয়ার টিথ ডেলি মানে যা গার্লস আছে তার তিনের পাঁচ অংশ গার্লস কি করে প্রত্যেক দিন দাঁত পরিষ্কার করে তাহলে গার্লস দাঁত পরিষ্কার করবে দেখো টোটাল গার্লস আছে কটা পনেরোটা পনেরোটার তিনের পাঁচ মানে হচ্ছে পাঁচ তিনের পনেরো নজন গার্লস কি করে টিথ ক্লিন করে টিথ ক্লিন বলে লিখে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো বাকি মানে তাহলে বয়েজ বয়েজ টিথ ক্লিন করে কতজন টোটাল বয়েজ হচ্ছে দেখো এখানে টোটাল ক্লিন করে কত একুশ জন একুশ জনের থেকে নজন গার্লস দাঁত ক্লিন করে বলেছে তাহলে একুশ মাইনাস নয় হয়ে গেল তাহলে বাকি থাকছে দেখো এটা বিয়োগ করলে কত হচ্ছে বারো রাইট বারো জন কি বারো জন বয়েজ কি করে দাঁত পরিষ্কার করে তাহলে প্রশ্নটা কি বলেছে দেখো দেন স্টেট হুইচ ফ্র্যাকশন অফ বয়েজ আর ডুইং দ্য সেম ওয়ার্ক ডেলি বলেছে তাহলে এখানে নিচের কোন ফ্র্যাকশনটা যে বয়েজরা দাঁত পরিষ্কার করে সেটাকে প্রকাশ করছে 
তাহলে দেখো বয়স রয়েছে ১৩ জন ১৩ জনের মধ্যে বারো জন দাঁত পরিষ্কার করে তাহলে ভগ্নাংশটা কি হবে তেরোর মধ্যে বারো অর্থাৎ বারো বাই তেরো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট ভালো অঙ্ক ছিল দেখো অঙ্কগুলো কিন্তু বিরাট কঠিন জিনিস না কঠিন অঙ্ক কিন্তু এরা আসে না সিটেটে আমাদেরকে মেনলি বেসিক কনসেপ্টটাকে বিল্ড আপ করতে হবে তাহলেই তুমি পনেরোর মধ্যে পনেরো খুব ইজিলি পেয়ে যাবে এটা দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর ট্রু নিচের কোনটি হচ্ছে সত্য এভরি নাম্বার ইজ অলওয়েজ মোর দ্যান ইটস অ্যাডিটিভ ইনভার্স এই অ্যাডিটিভ ইনভার্স ব্যাপারটা কি একটু দেখে রাখো অ্যাডিটিভ ইনভার্স কোন একটা সংখ্যা তার সঙ্গে কত যোগ করলে জিরো হবে সেই সেইটাকে বলা হবে অ্যাডিটিভ ইনভার্স যেমন আমি যদি বলি দুই দুই এর সঙ্গে কত যোগ করলে জিরো হবে মাইনাস দুই যোগ করলে জিরো হবে তাহলে এই মাইনাস দুইকে বলা হবে দুয়ের অ্যাডিটিভ ইনভার্স বুঝতে পারলে যদি বলি পাঁচ পাঁচের অ্যাডিটিভ ইনভার্স কত মাইনাস পাঁচ কারণ পাঁচ আর মাইনাস পাঁচ যদি আমি করি তাহলে জিরো পাই বা সোজা কথায় যে কোনো সংখ্যার অ্যাডিটিভ ইনভার্স যদি বের করতে হয় তার আগে মাইনাস বসিয়ে দেবে যদি বলি আমি বারো এর অ্যাডিটিভ ইনভার্স কত হবে মাইনাস বারো ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে টপ বেস্ট বেসিকটা কি বলেছে দেখো এভরি নাম্বার ইজ অলওয়েজ মোর দ্যান ইটস অ্যাডিটিভ ইনভার্স মানে একের বেশি বলছে অ্যাডিটিভ ইনভার্স থাকতে পারে দুই এর অ্যাডিটিভ ইনভার্স কিন্তু মাইনাস দুই এই একটেই থাকবে একের বেশি কিন্তু হবে না দশ এর অ্যাডিটিভ ইনভার্স মাইনাস দশ একটেই থাকবে একের বেশি কিন্তু হবে না তাহলে এক নাম্বারটা ভুল হয়ে গেল এরপর দেখো এই সমস্ত অঙ্কের একটা মজা হচ্ছে এক নাম্বার অপশনটাকে তুমি ভুল প্রমাণ করতে পেরেছো তার মানে অপশনে এক যেখানে যেখানে থাকবে সেটা সেটা উত্তর হবে না যেমন এখানে এক রয়েছে তার মানে এই অপশনটা উত্তর হতে পারে না এখানে দেখো এক রয়েছে তার মানে এই অপশনটা উত্তর হতে পারে না তাহলে উত্তর হবে দুই আর চারের মধ্যে বোঝা গেল এরপর দেখো টু নাম্বারটা চেক করো টু নাম্বারটা কি বলছে সাম অফ এনি টু ইন্টিজার্স ইজ অলওয়েজ মোর দ্যান ইচ অফ দ্য ইন্টিজার্স মানে দুটি পূর্ণ সংখ্যার যোগ ফল ওদের মধ্যে একটা সংখ্যার থেকে বড় হবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যদি আমি দুই আর তিন যোগ করি তাহলে পাই পাঁচ এই পাঁচটা অবশ্যই দুয়ের থেকে বড় হবে তিনের থেকে বড় হবে এটাই দুই নাম্বার লাইনে বলতে চেয়েছে তার মানে এটা কি ঠিক বলেছে দুইটা হয়ে যাচ্ছে সঠিক তিন নাম্বারটা দেখো সাকসেস আর অফ মাইনাস টু ইজ মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস টু এর পরে মাইনাস টু এর পরে মাইনাস এক আসে সরি হ্যাঁ মাইনাস টু এর পরে মাইনাস এক আসে এটা বলতে চেয়েছে সাকসেসার অফ মাইনাস টু ইজ মাইনাস ওয়ান এটার মানেটা হচ্ছে যে মাইনাস একের পরে আমরা কি মাইনাস দুই পাই তা কিন্তু না তাহলে দেখো আমি বলতে পারি যে মাইনাস টু মানে মাইনাস টু এর পরে মাইনাস একের পরে কি মাইনাস টু আসে মাইনাস টু কিন্তু আসে না যেমন মাইনাস তিন হয় তারপরে মাইনাস টু হয় তারপরে মাইনাস এক হয় তারপরে জিরো হয় এক দুই এভাবে চলতে থাকে তাহলে দেখো মাইনাস টু এর পরে মাইনাস মাইনাস এক আসছে মাইনাস একের পরে তো মাইনাস টু আসছে না তো সেই জন্য তিন নাম্বারটা হচ্ছে ভুল চার নাম্বারটা দেখো প্রোডাক্ট অফ এ নাম্বার অ্যান্ড ইটস অ্যাডিটিভ ইনভার্স ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ এটা দেখো সঠিক আছে কি করে হচ্ছে দেখো প্রোডাক্ট অফ এ নাম্বার মানে একটা নাম্বার ধরো নিলাম আমি দুই এর অ্যাডিটিভ ইনভার্স কত হবে মাইনাস দুই এদের যে গুণ ফল সর্বদা দেখো নেগেটিভ হবে মাইনাস চার সর্বদা যে কোনো তুমি সংখ্যা নাও পাঁচ পাঁচের অ্যাডিটিভ ইনভার্স মাইনাস পাঁচ এদের গুণ করলে দেখো মাইনাস পঁচিশ আসবে তার মানে কি সবসময় নেগেটিভ ঋণাত্মক হবে তাহলে অপশন যেখানে প্রত্যেকটা বাক্সে চব্বিশটা করে আপেল রয়েছে ঠিক আছে হি ফুড সেলস অনলি একশো সতেরো পূর্ণ তিনের চার বক্সেস অফ অ্যাপেল অন দ্য ফার্স্ট ডে সে প্রথম দিন একশো সতেরো পূর্ণ তিনের চারটা বক্স বিক্রি করে ফেলেছে হাউ মেনি অ্যাপেলস আর লেফট উইথ হিম তার কাছে আর কতগুলো আপেল রয়েছে সেটা জানতে চেয়েছে তো দেখো টোটাল বক্স আছে একশো আটত্রিশটা 
সে কতগুলো বিক্রি করে ফেলেছে একশো সতেরো পূর্ণ তিনের চারটা তার মানে এতগুলো বক্স তার কাছে পড়ে রয়েছে প্রত্যেকটা বক্সে কটা করে আপেল আছে চব্বিশটা করে তো প্রত্যেকটা বক্সে যদি চব্বিশটা করে আপেল থাকে তাহলে ইন্টু চব্বিশ করে দাও তাহলে এতগুলো আপেল তার কাছে পড়ে রয়েছে ঠিক আছে এরপর এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের করতে হবে একশো আটত্রিশ মাইনাস এটাকে ভেঙে নাও যার সাথে আঠাশের আট হাতে রইল দুই চুয়াল্লিশ আর দুই ছেচল্লিশ এদিকে তিন মানে ফোর সেভেন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই চার ইন্টু চব্বিশ এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে চারটে বত্রিশের দুই হাতে রইল তিন চারটের বাহান্ন আর তিনে পঞ্চান্ন মাইনাস ফোর সেভেন্টি ওয়ান বাই চার ইন্টু চব্বিশ তাহলে চার ছয় চব্বিশ একটা বিয়োগ করলে কত হচ্ছে দেখো এক আর এদিকে সাত আর কয়েক পনেরো আটে পনেরো ইন্টু ছয় তাহলে দেখো ছয় একে ছয় ছয় আটে আটচল্লিশ ইঞ্চ দেখো রাইট অ্যান্সার মানে চারশো ছিয়াশি নেক্সট টু অ্যাঙ্গেলস হ্যাভিং দেয়ার সাম ওয়ান এইটটি ডিগ্রি আর অলওয়েজ নোন অ্যাজ খুব সহজ একটা প্রশ্ন বলেছে যে কোন দুটোর যোগ ফল একশো আশি ডিগ্রি হয় তাদের কি বলে তাদের বলা হয় সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল দুটো কোণের যোগ ফল যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাদের বলা হয় সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কমপ্লিমেন্টারি কি হবে যাদের যোগ ফল নব্বই ডিগ্রি হবে তাদের বলা হবে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল মানে এটা বাংলাটা হচ্ছে এটা পুরক্ষণ বলা হয় বাংলাতে পুরক্ষণ আর এটাকে বলা হয় সম্পূরক্ষণ ঠিক আছে মনে রাখবে এটা समान स्थलोपन सठीक সাম অফ টু অ্যাকুয়েট অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ লেস দেন এ রাইট অ্যাঙ্গেল দুটো সূক্ষ্ম কোণের যোগ ফল সর্বদা রাইট অ্যাঙ্গেল মানে নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট হবে এইটা কিন্তু ভুল আছে কি করে দুটো সূক্ষ্ম কোণ যদি আমি বলি যে পঁয়তাল্লিশ একটা আর একটা হচ্ছে পঞ্চাশ এদের যোগ ফল কত হচ্ছে পঁচানব্বই পঁচানব্বই তাহলে এটা কি এটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে বলেছে সবসময় ছোট হবে বলেছে তাহলে দুই নাম্বারটা ভুল হয়ে গেছে বাকি ভুল আমি নির্ধারণ করতে পেরেছি তিনটাও ঠিক হবে চারটাও ঠিক হবে এটা তোমরা চেক করে নিও ঠিক আছে আর দেখো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল কাকে বলে রোটেশন ফুল রোটেশন কাকে বলে এ টু জেড কিন্তু আমার রেকর্ড কোর্সের মধ্যে করা রয়েছে তোমরা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ আমার রেকর্ড কোর্স নিতে পারো তো রেকর্ড কোর্স নেওয়ার জন্য এই নাম্বারে এস এম এস করবে সরি এই নাম্বারটা এস এম এস করবে হোয়াটসঅ্যাপ করবে তাহলে সিটেটেড যে প্রিভিয়াস ইয়ার বলো সমস্ত এক্সামের প্যাটার্ন কিন্তু কভার হয়ে যাবে ওই রেকর্ড কোর্সের মধ্যে প্রচুর ভিডিও রয়েছে প্রচুর ক্লাস রয়েছে পিডিএফ রয়েছে এ টু জেড তো তোমরা যারা ইন্টারেস্ট তারা এই নাম্বারে এস এমএস করো এবং রেকর্ড কোর্সটা নিয়ে নাও যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট টপিক আমি সিলেবাস আলোচনা করার সময় বলেছি শুধুমাত্র সেগুলো তুমি করে যাও আশা করছি পনেরোতে পনেরো তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না চলো নেক্সট Which of the following groups of letter have only one line of symmetry? Symmetry is what we have to do. The first thing is that we have to cut the card. We have to cut the card. We have to cut the mirror image. We have to cut the B. We have to cut the upper and the lower image. Just a mirror image. We have to cut the mirror image. We have to cut the 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 one line symmetry. তো এইগুলো মনে রাখতে হবে তোমাকে দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে এই টোটাল জিনিসগুলো জিরো লাইন সিমেট্রি মানে এরা কোনো সিমেট্রি নয় এদেরকে তুমি যেভাবেই কাটো দুটো সমান পার্টে তুমি ভাগ করতে পারবে না এ বি সি রয়েছে দেখো এ কে তুমি যদি এভাবে এ লিখলাম তো এভাবে যদি মাছ বরাবর কাটো তাহলে এই পার্টটা দেখতে এই পার্টটা দেখতে সেম হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ হচ্ছে কি ওয়ান লাইন সিমেট্রি 
তাহলে দেখো এখানে হবে ডি ই আর এম এটা হবে ওয়ান লাইন সিমেট্রি মানে ডি রয়েছে ডি কে তুমি এভাবে কাটো তাহলে উপরের দিকটা নিচের দিকটা কি একই রকম দেখতে হচ্ছে ই টাকে দেখো ই রয়েছে তুমি যদি এই বরাবর কাটো তাহলে উপরের দিকে নিচের দিকে সমান হচ্ছে এবং এম এটাকে তুমি যদি এই বরাবর কাটো তাহলে দেখো ডান দিক আর বাঁ দিক সমান হচ্ছে মানে মিয়োর ইমেজ হচ্ছে নেক্সট Yogesh runs with a speed 30 km per hour and completes a race 5 minutes. What is the length of the race? 6 minutes, 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 আমাকে বের করতে হবে পাঁচ মিনিটে কত মিটার যাবে ওই কি নিয়ম জাস্ট তাহলে দেখো ষাট দিয়ে এটাকে ভাগ করে দাও তাহলে এটা এক মিনিট হলো পাঁচ মিনিটে বললে ইন্টু পাঁচ তিরিশ দুই এর ষাট দুই দিয়ে এটা যাবে পাঁচশো পাঁচশো ইন্টু পাঁচ মানে পঁচিশশো অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যাপশন নেক্সট শালু রিচ হার সিস্টার হাউস অন এইটিথ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড লেফট হার হাউস অন সেকেন্ড এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি অ্যাট নাইট ফর হাউ মেনি ডেজ ডিড সি স্টে দে আর আঠেরোই জানুয়ারি ঠিক আছে দু হাজার কুড়িতে সকালে সে তার বোনের বাড়ি যাচ্ছে আর ব্যাক করে আসছে সেকেন্ড এপ্রিল দু হাজার কুড়ি নাইট তাহলে সে কতদিন ছিল মাঝে সেটা বের করতে বলেছে মানে দিনের সংখ্যা গুনতে হবে এখানে সোজা কথা তাহলে দেখো আঠেরোই জানুয়ারি থেকে যদি আমি বলি যে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কতদিন আঠেরোই জানুয়ারি থেকে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একত্রিশ দিন কারণ জানুয়ারি মাসটা একত্রিশে হয় একত্রিশ দিন হলো আবার আঠেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে আঠেরোই মার্চ পর্যন্ত কতদিন হবে দেখো ফেব্রুয়ারি মাসটা এখানে কিন্তু উনত্রিশ দিনে হবে কারণ কি দু হাজার কুড়ি সালটা কি লিপিয়ার চার দিয়ে ভাগ করো কুড়িকে মিলে যাচ্ছে লিপিয়ার তার মানে এখানে উনত্রিশ দিন ওকে এরপর দেখো আঠেরোই মার্চ থেকে সেকেন্ড এপ্রিল কতদিন হচ্ছে আঠেরোই মার্চ থেকে সেকেন্ড এপ্রিল আঠেরোই মার্চ মার্চ মাসটা কি হয় একত্রিশে মার্চ হয় তাহলে দেখো এখানে আমি যদি একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত কাউন্ট করি তাহলে হচ্ছে এটা তোমার ন দিন নাকি সরি ওদিকে দুই দিন তেরো দিন তেরো দিন হচ্ছে আর এদিকে দু দিন হচ্ছে তার মানে যোগ করে দেওয়া এতগুলো ডেজ একত্রিশ উনত্রিশ তেরো আর দুই মানে এদিকটা হচ্ছে তোমার ষাট আর এদিকে পনেরো পঁচাত্তর দিন টোটাল সে পঁচাত্তর দিন ছিল নেক্সট দ্য সাইড অফ এ স্কোয়ার ইজ ফর্টি এইট সেন্টিমিটার দ্য লেন্থ অফ ব্রেড অ্যান্ড রেক্টাঙ্গেল এত অ্যান্ড এত রেসপেক্টিভলি অফ দ্য সাইড অফ দ্য স্কোয়ার ডিফারেন্স ইন দিয়ার পেরিমিটার একটা বর্গ ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য বলে দিয়েছে আটচল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের বাহু কত বলেছে আটচল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে পরিসীমা কত হবে আটচল্লিশ ইন্টু চার আটচল্লিশ ইন্টু চার বলা হ্যাঁ কিনা মিনিট চারটে বত্রিশে দুই হাতে রইল তিন চারটে ষোলো আর তিনে উনিশ এত সেন্টিমিটার এরপরে দেখো এই জায়গাটা বুঝতে হয় ভালো করে ব্রেড অফ এ রেক্টাঙ্গেল লেন্থ অ্যান্ড ব্রেড অফ এ রেক্টাঙ্গেল আর এত অ্যান্ড এত রেসপেক্টিভলি অফ দ্য স্কোয়ার মানেটা বলছে বর্গক্ষেত্রের যে বাহু তার এক পূর্ণ একের দুই তার দুই পূর্ণ তার দুয়ের তিন হচ্ছে কি ব্রেড তাহলে দেখো লেন্থটা কত হবে লেন্থটা হবে যে বাহুটা রয়েছে বর্গক্ষেত্রে তার এক পূর্ণ একের দুই তার মানে কত হচ্ছে দেখো এক পূর্ণ একের দুই মানে কি দুয়ের তিন তিনের দুই এক পূর্ণ একের দুই মানে তিনের দুই হচ্ছে তাহলে এটাকে পারলাম আমি চব্বিশ দিয়ে তিন চব্বিশ হচ্ছে বাহাত্তর আর ব্রেড তাহলে কত হবে ব্রেড আটচল্লিশের দুয়ের তিন তিন ষোলো আটচল্লিশ ষোলো দুয়ে বত্রিশ তাহলে দেখো আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্ত পেয়ে গেলাম আমি তাহলে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত হবে এই দুর্গে যোগ করে ডবল করে দাও তাহলে বাহাত্তর প্লাস বত্রিশ ইন্টু টু হয়ে যাবে দুই ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত যেটা হয় চার একশো চার ইন্টু দুই মানে হচ্ছে একশো দুশো আট দুশো আট তাহলে দেখো 
পার্থক্যটা জানতে চেয়েছে এখানে একশো বিরানব্বই এখানে দুশো আট দুশো আট মাইনাস একশো বিরানব্বই করে দাও ছয় আর এক ষোলো তাহলে পরিসীমার পার্থক্য হবে ডিফারেন্স ইন দ্যাট পেরিমিটার হবে ষোলো সেন্টিমিটার বোঝা গেছে নেক্সট দেখো প্যাটার্ন তোমাদের আমি বলেছিলাম সিলেবাস ডিসকাস করার সময় কোন কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট সেখানে বলেছিলাম প্যাটার্ন কিন্তু তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো দেখো প্যাটার্ন থেকে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে একের চার তিনের ষোলো পাঁচের চৌষট্টি সাত বাই দুশো ছাপান্ন হলে পরেরটা কত হবে উপরে এগুলো লক্ষ্য করো এক তারপরে হচ্ছে তিন তারপরে পাঁচ তারপরে সাত এরপরে কি হবে নয় কি হচ্ছে দেখো দুই করে বাড়ছে না দুই করে বৃদ্ধি হচ্ছে এক থেকে তিন দুই বাড়লো দুই থেকে পাঁচ দুই বাড়লো পাঁচ থেকে সাত দুই করে বাড়ছে তার মানে উপরে হবে নয় তো উপরে যাদের নয় আছে সেইগুলো উত্তর হবে তাহলে এটা উত্তর হতে পারে না এটা উত্তর হতে পারে না এরপর দেখো চার থেকে যখন আমি ষোলো যাচ্ছি ষোলো থেকে যখন চৌষট্টি যাচ্ছি তখন দেখো চার আমি গুণ করছি আগেরটার সঙ্গে চার গুণ করে পরেরটা পাচ্ছি এটার সঙ্গে চার গুণ করে দাও তাহলে এটার সঙ্গে আমি চার গুণ করব চার দিয়ে গুণ করে নিলে দেখো চার থেকে ষোলো चार्ट बोल तो পাইচার্ট ওই বৃত্ত আকারে দেখো এরকম লক্ষ্য করেছো কিনা জানি না এটাকে বলা হয় পাইচার্ট বলেছি যে পাঁচশো চল্লিশ জন লোককে তাদের যে ফেভারেট সিজন ঋতু সেখানে তাদেরকে ভোট করতে বলা হয়েছে কি কি রয়েছে উইন্টার রয়েছে শীতকালে রয়েছে সামার রয়েছে গ্রীষ্মকালে রয়েছে আর বর্ষাকালে রয়েছে বলেছে তোমাদের যেটা ভালো লাগে যে সিজনটা সেটাকে তোমরা ভোট করো এই ভোটটাকে একটা পাইচার্টে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এরকম দেখতে মানে যারা উইন্টারে ভোট দিবে তাদের ভোটটা এখানে চলে আসবে যারা সামারে ভোট দিবে তাদের ভোটটা এখানে আসবে আর যারা রেনিতে ভোট দিবে তাদের ভোটটা এখানে আসবে বলেছে উইন্টারে যে ভোটটা সেটা কেন্দ্রে দেড়শো ডিগ্রি পণ্য করেছে ঠিক আছে কোন তৈরি করেছে তাহলে কতজন লোক কতজন লোক উইন্টারে ভোট দিয়েছে সেটা বের করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো টোটাল পাঁচশো চল্লিশ জন লোক এই ভোটটা দেবে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে কারণ টোটাল বৃত্তটার কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য পাঁচশো জন লোক রয়েছে তাহলে দেড়শো ডিগ্রির জন্য কতজন লোক থাকবে তাহলে ইন্টু দেড়শো কাটাকুটি করে দাও তো শূন্য শূন্য চলে যাচ্ছে এটাকে আঠেরো দিয়ে তিন আঠেরো চুয়ান্ন আঠেরো দুয়ে ছত্রিশ দুই দিয়ে এটা যাবে পঁচাত্তর বার তাহলে তিন ইন্টু পঁচাত্তর মানে তিন পাঁচের পনেরো পাঁচ হাতে রইল এক তিন সাথে একুশ আর একটা বাইশ দুশো পঁচিশ অর্থাৎ দুশো পঁচিশ জন লোক শীতকালে ভোট দিয়েছে বোঝা গেছে তো এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য তোমরা এটা কমেন্টে জানাও এটার অ্যান্সার কত হবে এটা আমি নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এটা সলিউশন দিয়ে দেবো আর তোমরা যারা এখনো টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হও নি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক রয়েছে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও সেখানে এই সমস্ত পিডিএফ তুমি পেয়ে যাবে এবং অনেক পরীক্ষা সংক্রান্ত আপডেট পাবে তুমি টেলিগ্রামটা ওপেন করে ওখানে সার্চ করবে সোপান একাডেমি বলে এই সোপান একাডেমি বলে সার্চ করলি তুমি পেয়ে যাবে ওকে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে টিন নেক্সট ক্লাস টেক কেয়ার